मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम इंग्लैंड के एक गांव का सीन देखते हैं जहां पर तीन छोटी गर्ल्स खेल रही थी लेकिन तभी अचानक से वो उस रूम के कॉर्नर में कुछ देखती हैं और अचानक से अपना खेल और टॉयज वहीं छोड़कर उस रूम की विंडो से कूद कर सुसाइड कर लेती है इसी दौरान हम उस रूम में किसी के साय की हल्की सी ग्लिम्स देखते है इस इंसिडेंट के तकरीबन आठ साल बाद हम एक लड़के को देखते है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और उसका नाम होता है ऑर्थर किप्स उस वक्त उसकी वाइफ की डिलीवरी चल रही थी और डिलीवरी के बाद बच्चा तो बिल्कुल सही सलामत पैदा हो जाता है लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस बच्चे को पैदा करके उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है फिर इस इंसिडेंट के चार साल बाद किप्स को एक घर जिसका नाम एलमोश होता है उसको सेल करने के सिलसिले में एक जगह आरोप जाना पड़ता है और वो अपने बेटे को उसकी केयर टेकर के पास छोड़ उस जगह के लिए चल पड़ता है कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है की किप्स के बेटे और उसकी केयर टेकर ने चार दिन बाद किप्स ऐसी मिलने उस जगह आरोप जाना था रास्ते में किप्स एक रिच बिजनेसमैन से मिलता है जो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर रहता था जहाँ पर किप्स जा रहा था और जब किप्स उसे बताता है कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आया है तो वो कहता है कि एल मॉर्च के लिए कोई भी खरीदार उन्हें नहीं मिलेगा मतलब वो घर सेल नहीं हो सकता ये सुनकर किप्स काफी हैरान होता है लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है और फाइनली वो अपने होटल तक पहुँच जाता है होटल पहुँच कर किप्स रिसेप्शन ऐसी पूछता है की उसके नाम का एक रूम यहाँ पर बुक है जिस पर वो साफ इनकार कर देता है लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट की वाइफ किप्स को उस होटल में रूम देने के लिए एग्री हो जाती है किप्स को वही रूम मिलता है जहाँ से उन तीन बच्चियों ने कूद कर सुसाइड किया था नेक्स्ट मॉर्निंग किप्स उस आदमी से मिलता है जो एल मॉर्श की सारी डील्स और पेपर्स को हैंडल कर रहा था वो आदमी किप्स से मिलकर ज्यादा खुश नहीं होता वो उसे कहता है की उसने यहाँ आने की सिर्फ तकलीफ की है क्यूँकी वो पेपर वो वहाँ पर भिजवाने ही वाला था और ये बात करते हुए वो उसके हाथ में कुछ पेपर भी पकड़ा देता है वो आदमी किप्स को कहता है की वापसी जाने के लिए उसे ट्रेन बहुत जल्दी मिल सकती है और उसे अभी फॉरन यहाँ से निकल जाना चाहिए लेकिन इससे पहले कि किप्स कोई बात करता कुछ अंडरस्टैंड करता वो आदमी उसे अपने घर से निकालते हुए कहता है कि उसका कार ड्राइवर उसे स्टेशन तक पहुंचा देगा उस आदमी के अलावा गांव के बाकी लोगों को भी किप्स का यहाँ आना पसंद नहीं आया था जैसे वो लोग चाहते नहीं थे की कभी वो यहाँ आए और उस घर को सेल करने की बात करे लेकिन किप्स ने भी अब ये इरादा बना लिया था की वो अपना काम करके ही यहाँ ऐसी वापिस जाएगा किप्स कैरेज ड्राइवर को कुछ और पैसे देकर एल चलने के लिए कहता है एल गाँव से काफी दूर एक सुनसान जगह पर था उसके आसपास कोई आबादी इवन की एक घर भी नहीं था बस एक ग्रेवयार्ड था जब किप्स घर के अंदर होता है तब उसके पीछे हम एक ब्लैक शेडो को देखते हैं। किप्स जब टर्न करके दिखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है और वो अपने काम में लग जाता है घर को एक्सप्लोर करता है और वो रूम की विंडो ऐसी घर के बाहर ग्रेव में एक औरत को देखता है जिसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था उस औरत को फाइंड करने के लिए किप्स जब नीचे आता है तब वहाँ पर कोई नहीं होता जैसे ही शाम होती है वो कैरेज ड्राइवर फिर से किप्स को पिक करने के लिए आ जाता है और गांव में वापस आकर किप्स इस सारे इंसिडेंट को एक कांस्टेबल को बताता है लेकिन वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए इग्नोर कर देता है और उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और तभी वहां पर दो बच्चे अपने ही हम उम्र एक छोटी बच्ची को लेकर आते हैं वो बच्चे किप्स को बताते हैं की इसने कुछ खा लिया है जिसकी वजह ऐसी उसका ये हाल है उस बच्ची की तबीयत काफी खराब थी उस बच्चे की ये हालत देख कर किप्स चिल्ला चिल्ला उस कॉन्स्टेबल को बुलाता है लेकिन वो कांस्टेबल तो नहीं आता और बच्चे की डेथ हो जाती है उसी रात किप्स उसी रिच बिजनेसमैन जो उसे ट्रेन में मिला था उसके घर डिनर पर जाता है उस आदमी का नाम मिस्टर डेली था वहाँ पर किप्स को पता चलता है कि मिस्टर डेली का एक बेटा भी था जो बहुत छोटी सी उम्र में मर गया मिस्टर डेली किप्स को अपनी वाइफ के बारे में कुछ बातें बताते है की कभी कभी उसे पागलपन की दौरे पड़ते है और उस वक्त में वो अजीबो गरीब हरकते करती है वो एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात बताता है वो कहता है की जब मेरी वाइफ का ऐसा हाल होता है तब वो कहती है की उनका बेटा किसी पावर के थ्रू उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मिस्टर डेली इस बात को फजूल समझता है वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो समझता है कि उसकी वाइफ मेंटली डिसेबल है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें और ऐसी बातें करती है ठीक उस रात भी मिसिस डेली को पीठ ऐसी दौरा पड़ता है और वो एक नाइफ ऐसी उस टेबल आरोप कुछ ड्रॉ कर देती है ये देख मिस्टर डेली उसे क्लोरोफॉर्म सुंगा कर बेहोश कर देते और जब किप्स उस पिक्चर को देखता है तो वो शॉक्ट हो जाता है क्यूँकी वो पिक्चर ऐसा प्रेजेंट कर रही थी जैसे कोई औरत खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर रही है अगले दिन किप्स वापस उस आदमी को मिलने जाता है जो एल मॉर्श की डीलिंग कर रहा था लेकिन वो अपने घर पर नहीं होता उस घर के बेसमेंट में किप्स एक छोटी बच्ची को देखता है जो कि उस रूम में बंद होती है लेकिन वो बच्ची किप्स को कहती है की वो उसे अकेला छोड़ दे और वो यहाँ ऐसी चला जाए ये देख कर किप्
उसकी मौत का जिम्मेदार कह रहे थे क्योंकि उसने एलमोश में उस औरत को देखा था और उस औरत ने तभी उस बच्ची को मार डाला तब बाकी लोग भी किप्स को वापस लंदन जाने के लिए कहते हैं लेकिन वो यहाँ से जाने वाला नहीं था डेली किसी तरह उन लोगों के बीच से गाड़ी निकाल कर किप्स को फाइनली एलमोश तक पहुँचा देता है किप्स डेली को कहता है की उसे रात यही आरोप स्टे करनी पड़ सकती है क्यूँकी वो काम के सिलसिले में यहाँ रुकेगा और वो रात यही आरोप ही गुजारेगा ये सुनकर डेली अपने डॉग को किप्स के पास छोड़ देता है घर तक पहुँचते पहुँचते किप्स को रात हो जाती है और वो घर की सारी कैंडल्स लगा देता है सारी कैंडल्स जला लेने के बाद किप्स उस घर में पड़े हुए सारे लेटर्स पेपर्स और कार्ड्स को रीड करने लग जाता है उन पेपर्स में किप्स को एक लेटर भी मिलता है जो असल में किसी एलिस ऑर्थर के नाम पर आया था और वो ही इस घर की ऑनर थी और उस औरत एलिस को लेटर लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन जैनिट थी उन फीमेल में से एलिस का कोई बच्चा नहीं था तो उसने अपनी सिस्टर जैनिट का बच्चा उससे छीन लिया था ये कहते हुए की उसकी सिस्टर को मेंटल डिसऑर्डर है उस लेटर में ये भी मेंशन था कि उस औरत एलिस ने जेनेट को कभी भी अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जेनेट ने लिखा था कि बेशक उसकी बहन ने उसके बच्चे को ले लिया लेकिन फिर भी वो उसी का बच्चा ही रहेगा इसके अलावा भी किप्स को वहाँ पर एक लेटर मिलता है जो जेनेट ने एलिस को लिखा था उस लेटर में ये मेंशन था कि उस बच्चे की डेथ कैसे हुई उस लेटर में जेनेट साफ साफ अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार अपनी बहन एलिस को कहती है उसने लिखा हुआ था की अगर वो चाहती तो उसके बच्चे को बचा सकती थी लेकिन उसने उस बच्चे की नस्बत अपनी जान को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा उन्हीं पेपर में किप्स को उस बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और तब एक बहुत बड़ा राज सामने आता है कि उस घर की नर्सरी में ही जेनेट ने सुसाइड कर ली थी वो भी फांसी लगाकर और यहीं पर सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। किप्स का डॉग एग्जिट डोर की तरफ देखकर भोंक रहा था और जब किप्स बाहर जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि मौसम काफी खराब है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है और जंगल की तरफ किप्स को उन सारे बच्चों की सॉल्स नजर आती है जो उसी गाँव में मरे थे ये देख किप्स काफी घबरा जाता है और वापिस घर के अंदर आ जाता है घर के ऊपर वाले फ्लोर में किप्स को एक दरवाजा भी मिलता है जिसे खोलने की वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा उसे नहीं खुलता तब किप्स उस दरवाजे को तोड़ने के लिए एक कुलाड़ी लेकर जाता है और तब वो वापस आकर देखता है कि वो दरवाजा अपने आप खुल गया है अंदर जाकर वो देखता है कि एक रॉकिंग चेयर बिल्कुल इस तरह हिल रही है जैसे उसके ऊपर कोई बैठा है लेकिन उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ था वो ऐसे ही मूव कर रही थी और घबराहट के आलम में किप्स जब ऊपर देखता है तब उसे एक औरत सुसाइड करते हुए नजर आती है जो अचानक गायब हो जाती है ये देखकर किप्स काफी डर जाता है और फौरन एक बच्चे का भूत उसे डरा देता है ये देख वो वहाँ ऐसी भागने लगता है तो सामने ऐसी उसे एक ब्लैक ड्रेस वाली औरत उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है जिससे बच वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है रूम में वो देखता है की ब्लैक कलर बेड पर फैलता जा रहा है और उसके अंदर से किसी बच्चे का भूत निकल रहा है वो डर जाता है और रूम से बाहर आ जाता है तब डरते हुए किप्स वहाँ से भागते हुए नीचे आता है और वहाँ से बाहर जाने के लिए जब वो मेन डोर को ओपन करता है तब घर के बाहर उसे मिस्टर डेली खड़े हुए नजर आता है असल में वो किप्स को लेने आया था किप्स को एहसास होता है की इस भगदड़ में घर को एक्सप्लोर करते करते उसे बिल्कुल भी होश नहीं रही और सुबह हो किप्स अपने साथ होने वाले सारे इंसिडेंट को डेली के साथ शेयर करता है लेकिन डेली तो उसके बाद सुनने को राजी ही नहीं था उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था किप्स जब वापस गांव में आता है तब वो दोनों देखते हैं कि वो आदमी जो एलमोश को डील कर रहा है उसका सारा घर जल चुका है किप्स उस आदमी की बच्ची को बचाने के लिए बेसमेंट में भागता है और वहां पर वो एक बड़ी अजीब चीज देखता है कि जेनेट की सोल उस बच्ची को सुसाइड करने आरोप इंस्टीगेट कर रही है किप्स उसे रोकता है लेकिन वो बच्ची उसकी ना सुनते हुए खुद को ही जला देती है ये देख किप्स काफी शॉक्ट हो जाता और वहाँ ऐसी बाहर आ जाता और डेली के साथ दोबारा ऐसी उसके घर पे चला जाता है और वहाँ पर वो फिर से डेली की वाइफ से मिलता है और उसे पता चलता है कि उनके बच्चे की डेथ डूबने की वजह से हुई थी और तभी मिसेस डेली को दौरे पड़ने लगते हैं उसकी आवाज चेंज हो जाती है और वो कहती है शी मेक्स अस डू इट शी मेक्स अस डू इट यानी वो हमें ऐसा करने पर मजबूर करती है और फिर हमें उन सारे बच्चों की डेथ दिखाई जाती है जिन्हें जब जब जेनेट की सोल ने भड़का उनसे सुसाइड करवाई इतनी ही देर में डेली भी वहाँ पर आ जाता है और उसकी वाइफ उसके हाथों में ही बेहोश हो जाती है यहाँ पर किप्स को सारी बातें समझ आ जाती कि जो ब्लैक ड्रेस वाली औरत है जिसकी सोल इधर उधर भटकती रहती है वो कोई और नहीं बल्कि वो जेनिट की सोल और इस सब कुछ करने के पीछे उसका मोटिव अपने बच्चे की मौत का बदला लेना है किप्स यही सोचता है कि क्यों ना हम जेनिट के बच्चे की बॉडी को जेनिट से मिलवा दें जिससे वो रिलैक्स हो जाएगी और बच्चों को अपना शिकार बनाने ऐसी बाज आ जाएगी किप्स जब अपना ये प्लान डेली ऐसी शेयर करता है तो वो साफ इनकार कर देता है वो कहता है की ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्यूँकी उसके बच्चे की डेड बॉडी कभी मिली ही नहीं इस पर वो क
की हम बच्चे की बॉडी को उसी दलदल में ढूंढेंगे जहाँ वो मरा था ये सोच कर वो दोबारा से अलमोश की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर वो एक रस्सी को खुद से बांधता है और उसके दूसरे कॉर्नर को गाड़ी से बांध देता है और खुद उस दलदल में उतर जाता है काफी तलाश करने के बाद फाइनली उसे उस बच्चे की डेड बॉडी मिल जाती है वो उस बच्चे की डेड बॉडी को उस घर में ले जाता है और उसे उसी रूम में लाकर रख देता है जहाँ पर पहले दिन उसने जेनेट की सोल को देखा था कि उसने उस बच्चे की डेड बॉडी के चारों तरफ वो लेटर्स वो कार्ड्स रख दिए थे जो उसने लिखे थे नीचे वाले फ्लोर पर डेली को अपने बेटे की सोल नजर आती है और उसके पीछे जाते जाते वो एक कमरे में चला जाता है और उस कमरे में जाते ही रूम का दरवाजा अपने आप से ही बंद हो जाता है डेली काफी डर जाता है और वो किप्स को काफी आवाजे लगाता है दूसरी तरफ किप्स सोच परेशान हो रहा था की अभी तक जेनेट अपने बेटे की बॉडी ऐसी मिलने नहीं आई लेकिन फिर वो किसी की आहट महसूस करता है वो देखता है की सारी कैंडल लाइट अपने आप से ही बुझ रही है और वो फौरन समझ जाता है कि जेनेट आ गई है और फिर हम सच में जेनेट की सोल को देखते हैं जो बड़ी तेजी से किप्स की तरफ आती है जिससे वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और फौरन वहाँ से वापस चली जाती है और तभी डेली वाले रूम का डोर भी ओपन हो जाता है और वो किप्स के पास आ जाता है किप्स डेली को कहता है की जेनेट अब जा चुकी है अब हमें करना ये है की उस बच्चे को उसकी मदर की डेड बॉडी के साथ दफना देना चाहिए ताकि ये प्रोसेस यही पर रुक जाए उसे उसका बेटा मिल जाए और वो अपने इस बदले की आग को यहीं पर खत्म कर दे वो दोनों डेड बॉडीज को एक साथ दफनाने के बाद स्टेशन के लिए निकल जाते हैं स्टेशन पर किप्स अपने बेटे और उसकी केयर टेकर ऐसी मिलता है किप्स अपने बेटे को डेली के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और वो उस बच्चे की केयर टेकर को लंदन के लिए टिकट्स लाने के लिए कहता है किप्स कहता है की वो एक दिन भी यहाँ पर स्टे नहीं करेंगे और वो अगले ही ट्रेन ऐसी लंडन के लिए चले जाएंगे बच्चे की केयर टेकर टिकट लेने में बिजी थी और किप्स भी डेली के साथ बातें कर रहा था जिसकी वजह ऐसी उसका ध्यान अपने बच्चे की तरफ से हट जाता है वो तो बच्चा अपने फादर का हाथ चुड़ाकर सामने से आने वाली ट्रेन के सामने जाने लगता है किप्स जब साइड पर देखता है तो उसे वही ब्लैक ड्रेस वाली औरत नजर आती है और फिर वो अपने बेटे की तरफ देखता है वो अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इतनी ही देर में वो ट्रेन बाप बेटे दोनों को कुचल देती है तब डेली को वहाँ पर गाँव में मरने वाले सारे बच्चों की सोल्स नजर आती है और उसके साथ ही उसे जेनेट की सोल भी नजर आती है दूसरी तरफ हम किप्स को दोबारा देखते है जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपनी मरी हुई वाइफ ऐसी मिलता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है वो दोनों मिलकर काफी खुश हो जाते हैं असल में किप्स और उसका बच्चा दोनों मर गए थे तीनों के मरने की वजह से वो फैमिली एक साथ मिल जाती है और अब वो एक साथ बहुत खुश होते हैं उनके जाते ही हम पीछे से जेनेट की सॉल को एक बार फिर से देखते हैं और इस बार वो काफी उदास लग रही थी ऐसी लग रहा था की जैसे उसे अपने किए पर पछतावा है और इसी के साथ ही ये मूवी यही पर एंड हो जाती है